এবার চলে আসি আমাদের সেকশনস অফ সলিডস এর প্রবলেম নাম্বার 1 প্রথমে প্রবলেমটা একটু পড়ে নি কি করতে বলছে যে স্কয়ার প্রিজম প্রিজম মানে কি প্রিজম এর সাথে পিরামিডের কি ডিফারেন্স সেটা আমরা আগের লেকচারেতে ডিসকাস করেছি তো যাই হোক এখানে একটা স্কয়ার প্রিজম যার বেস 40 mm যেহেতু স্কয়ার বলে দিয়েছে তাই একটা সাইড 40 mm বলে দিল অ্যাক্সিসটা হচ্ছে প্রিজমের 80 mm লং রাইট এন্ড ইটস বেস ইজ অন দা এইচপি তার মানে স্কয়ার প্রিজমটা হরিজন্টাল প্রিজমে বসানো আছে এন্ড ইটস ফেসেস ইকুয়ালি ইনক্লাইন টু ভি তো তার তাহলে প্রথমেই এর ফ্রন্ট ভিউ আর টপ ভিউটা আগে ভেবে নি তো একটা রেফারেন্স লাইন এক্স ওয়াই ড্র করে ফেলবো এক্স ওয়াই রেফারেন্স লাইন ড্র করে ফেললাম তারপর যেহেতু এই স্কয়ার প্রিজমটা ইকুয়ালি ইনক্লাইনড টু দা ভিপি এর ফেস গুলো স্কয়ার প্রিজমের ফেস গুলো ইকুয়ালি ইনক্লাইনড টু দা ভিপি তাই ছবিটা স্টার্ট করব এই টপ ভিউটা থেকে এবং এখানে তো ইন্টারেস্টিংলি একটা ইনফরমেশন কিছু দেয়নি সেটা হচ্ছে এটা ভার্টিক্যাল প্লেন থেকে ঠিক কতটা দূরে আছে হরিজন্টাল প্লেনের উপরে বসানো আছে সেটা বলেছে তার জন্যই ফ্রন্ট ভিউতে ফ্রন্ট ভিউতে এই ছবিটা স্টার্ট হবে রেফারেন্স লাইন থেকে কারণ হরিজন্টাল প্লেনের উপরে বসানো আছে তো ন্যাচারালি ফ্রন্ট ভিউতে এক্স ওয়াই লাইনের থেকে কোন উপরে সার্টেন ডিস্টেন্স উপরে তো নেই অন দা এইচপি আছে তাই ছবিটা এখান থেকে স্টার্ট হবে বাট কতটা ডিস্টেন্স অ্যাওয়ে ফ্রম ভার্টিক্যাল প্লেন সেইটা বলা নেই তো বলা না থাকার জন্য এটা নিজের সুবিধা মতো একটা ভ্যালু আমি নিয়ে ব্যাপারটাকে শুরু করব তার মানে আমি নিজের সুবিধা মতো একটা সার্টেন ডিস্টেন্স পরে এখানে একটা ফোর পয়েন্ট দিয়ে ড্রয়িংটা শুরু করি ফোর একটা পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম এবার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলেতে স্কোয়ার প্রিজমটা থাকবে তো তাহলে এই ফোরের অ্যাবাউটে মানে ফোর থেকে এক্স ওয়াই যদি একটা প্যারালার লাইন আমি ভেবে থাকি তাহলে তার রেসপেক্টে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে একটা ফর্টি মিলিমিটার লাইন নেব এই লাইনটার লেন্থ হবে ফর্টি মিলিমিটার সেটা হচ্ছে এই এ পয়েন্ট তারপর হচ্ছে এদিকে টু পয়েন্ট এদিকে থ্রি পয়েন্ট আলটিমেটলি এখানে আবার ফোর পয়েন্ট তাহলে এটা একটা ফর্টি মিলিমিটারের বেসিক্যালি একটা স্কোয়ার যে স্কোয়ারটা এইভাবে একটু ইনক্লাইন পজিশনেতে রয়েছে কারণ টপ ভিউতে তাকে আমরা স্কোয়ার হিসাবেই দেখি এবার ফ্রন্ট ভিউতে কিভাবে করব না এই কনস্ট্রাকশন লাইন বা প্রোজেক্টার গুলোকে আমাকে ড্র করতে হবে এই প্রজেক্টর গুলো ড্র করে দেখবো যে কোথায় আসছে এখানে তো এখানে আসার পর আমার যেহেতু তাই এখান থেকে পর্যন্ত লেন্থ নিয়ে এই একটা রেক্টাঙ্গল আমরা আপাতত কমপ্লিট করব ফর দা টাইম মিন আমি বলবো এখানে কোনো কিছুই আপাতত ডার্ক করার কোনো দরকার নেই কারণ এখন যেহেতু এটা সেকশন অফ সলিডস এর প্রবলেম আগে দেখে নি যে সেকশনটা করে ঠিক কোন জায়গাটা থাকে কোন জায়গাটা বাদ যায় যে জায়গাটা ফাইনালি আমার থাকবে সেই জায়গাটাকে ডার্ক করব আদারওয়াইজ যে জায়গাটা থাকবে না সেই জায়গাটাকে ডার্ক করার কোনো মানে নেই তো তাহলে কি হলো না এই লেন্থটা কতটা হলো এই লেন্থটা হলো এইটি মিলিমিটার এই লেন্থ গুলো সব কত করে হয়েছিল ফর্টি মিলিমিটার করে আচ্ছা এই সাইড গুলো ফর্টি মিলিমিটার হয়েছিল যদি এটা আমি একটা স্কোয়ার ড্র করে থাকি ন্যাচারালি এই ডায়াগোনালটার লেন্থ কত হবে এই ডায়াগোনালটা হবে ফর্টি রুট টু রাইট যেটা আমরা স্কোয়ার এর প্রপার্টি অনুযায়ী জানি এটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে এটার জন্য তার জন্যই আমি বললাম আগে টপ ভিউটা ড্র করে নিয়ে তারপর এখান থেকে প্রজেক্টার লাইন গুলো ড্র করবো পারপেন্ডিকুলার টু দা এক্সওয়াই লাইন তারপর এখান থেকে এই 
rectangle ta draw korbo tahole i amake rectangle er width eta niye kono chinta korte hobe na otherwise ei rectangle er width ta amake manually calculate kore ekhane eshe boshate hobe acha chobi ta ektu clumsy hoye geche tai ei jayga gulo ektu delete kore di ebar ebar ashi tahole ekhono porjonto amar kache ei front view ebong top view ta ache right ebar ami dekhi je it is cut the square prism is cut by plane perpendicular to the vp and inclined at 60 degree to the horizontal plane tale amar je cutting plane ta seta ki rokom na seta hocche vp er sathe perpendicular to thik ache ar horizontal plane er sathe 60 degree angle e ache to horizontal plane er sathe 60 degree angle e bhablam ekta plane jeta vertical plane er sathe ंगल <coughs> उदारवईज लाइन ट ड्र करते शुरू करते तो बुझे लाइन टू दिए जा लाइन ड्र करते सेंटर लाइन मत दैट इज लंग डट लंग डट लंग डट एंड सो ऑन ए डार्क रखते पास कर डार्क करब कमारेसिकाली बद चले ग कमप्लीट है इन अल रेसपेक्ट कारण कारण जेनारेट हो जेटार्ज 
বাকি যে জায়গাটা সেই জায়গাটা পুরোটাই কিন্তু নতুন সারফেস জেনারেট হয়েছে যখন আমি টপ ভিউ হিসাবে দেখছি তার জন্যই এই জায়গাগুলো কিন্তু হ্যাচ করা হয়েছে আই হোপ এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে এবার যদি আমি চলে আসি পরের পার্টেতে দ্যাট ইজ সরি আমার তাহলে এখনো পর্যন্ত কি 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 ক্লিয়ার হলো আমার তাহলে ফ্রন্ট ভিউ ক্লিয়ার হয়েছে আমার টপ ভিউ ক্লিয়ার হয়েছে এবার আমি যদি চলে আসি এই আর কি বলছে না ট্রু শেপ ট্রু শেপ অব দা সেকশন এই ট্রু শেপ অব দা সেকশনটা তাহলে কিভাবে ড্র করব সেটা এখন দেখতে হবে সেটা কিভাবে করতে পারি সেটা করতে পারি এই যে সেকশন সেকশন প্লেনটা হলো সেই সেকশন প্লেন থেকে আমি আমি কি করব এর প্যারাল একটা লাইন এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ড্র করব এই এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ানটা আমি যে কোনো জায়গায় এখানেও তো আঁকতে পারতাম কিন্তু এখানে যদি আঁকতাম তাহলে কি হতো এই পজিশনে আঁকলে এই যে মেন যে ছবিটা ফন ভিউটা তার উপরে ওভারল্যাপ হয়ে যেত তার জন্য এই ছবিগুলো থেকে একটু বাইরে ধীরে সরে গিয়ে আমি কি করলাম এই প্যারাল লাইনটা ড্র করলাম প্যারাল লাইনটা ড্র করার পর নেক্সট আমার ইম্পর্টেন্ট কাজ হবে যে এই যে সমস্ত পয়েন্ট গুলোতে এই সেকশন প্লেনটা মেন কাট করেছিল ছবিটাকে দ্যাট ইজ দিস পয়েন্ট নাম্বার থ্রি পয়েন্ট নাম্বার টু পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড ফাইভ যেগুলো রয়েছে এই পয়েন্ট গুলো থেকে আমি একটা করে লাইন পারপেন্ডিকুলার টু দিস সেকশন প্লেন বা পারপেন্ডিকুলার টু দিস এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এই পারপেন্ডিকুলার লাইন গুলো পোর্ট্রাক্টার বসিয়ে আমি ড্র করে নেব একদম অনেক লম্বা লম্বা এই লাইন গুলোকে ড্র করে নেব রাইট এই লাইনটা এই লাইনটা এবং তিন নম্বর পয়েন্ট থেকে এই লাইনটা এগুলোকে আমি ড্র করে নেব ড্র করে নিয়ে এবার কাজটা কিভাবে কমপ্লিট করব যে কিভাবে ওই পলিগনটা পেতে পারি পলিগনটা পাওয়ার উপায় হচ্ছে যে আমি এই এক্স থেকে এক্স ওয়াই লাইন থেকে এই চার নম্বর পয়েন্টের যে ডিস্টেন্স সেই ডিস্টেন্সটা ডিভাইডার বা কম্পাস দিয়ে কপি করব সেটা এই যে টু এবং ফোর এই যে লাইনটা গেছে এই লাইনটার ওপরে এখান থেকে এই লাইনের ওপরে এই পজিশন থেকে পেস্ট করে দেব তাহলে কি বললাম আবারও একবার বলছি একটু লাল লাইন দিয়ে বলি আবার একবার এটা বলছি আমার কাজ হবে আমি তো ড্র করেছি মেন যে এখানে অনেকগুলো এক্সট্রা পয়েন্টস এ এই পারপেন্ডিকুলার লাইনটা ড্র করা আছে আমার কিন্তু এতগুলো লাগবে না আমার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এই লাইনটা লম্বা এই লাইনটা লাগবে এটা লাগবে আর এই লাইনটা লাগবে যেটা তিন নম্বর পয়েন্ট দিয়ে গেছে তিন দুই চার আর পাঁচ এক পাঁচ এই পয়েন্ট গুলো দিয়ে যে লাইন গুলো গেছে সেগুলো আমার লাগবে আমি পরে এই লেভেলিং গুলো সম্পর্কে আরো পরে বলছি তো আমার অলরেডি এই সেকশন প্লেন আছে তার প্যারাল করে এই লাইন ড্র করেছিলাম এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান সেটা ছবিটা থেকে একটু বাইরে গিয়ে ড্র করেছি এবার কাজ হচ্ছে টপ ভিউতে যে রেফারেন্স লাইন দ্যাট ইজ এক্স ওয়াই রয়েছে এক্স ওয়াই থেকে চার নম্বর পয়েন্টের যে ডিস্টেন্স সেটা কপি করব আর এই চার নম্বর লাইন পয়েন্টের থ্রু দিয়ে যে লাইনটা গেছে সেখানে এখানে এই ডিস্টেন্সটাকে পেস্ট করব এগেন এখান থেকে দু নম্বর পয়েন্টের ডিস্টেন্সটা কপি করব দ্যাট ইজ এফ ড্যাশ টু টু সেটা এই এখানে এই পার্টিকুলার লাইন থেকে এই লাইনের ওপরে যেটা আমি ড্র করেছি লম্বা লম্বা অনেকটা বড় করে ড্র করে নিচ্ছি তার উপরে পেস্ট করব তার মানে আমি বলতে পারছি যে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স 
সেটা হচ্ছে এখানের এই রেফারেন্স লাইন থেকে শুরু করে এই টু পয়েন্ট পর্যন্ত ডিসটেন্স রাইট সিমিলারলি এই পয়েন্ট থেকে শুরু করে তিন নম্বর পয়েন্টে যা ডিসটেন্স এখান থেকে শুরু করে তিন নম্বর রাইট এখান থেকে শুরু করে এই পয়েন্টের ডিসটেন্স তার রাইট এই পয়েন্ট এবার চলে আসি এই পাঁচ এখান থেকে এই পাঁচ নম্বর পয়েন্টের ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে এই ডিস্টেন্স এর সমান আর এখান থেকে এই এক নম্বর পয়েন্টের যা ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে এখান থেকে এই এক নম্বর পয়েন্টের ডিস্টেন্স সমান তাহলে এই ফাইভ ওয়ান টু ফোর এবং থ্রি এই পয়েন্ট গুলোকে জয়েন করব একটা পলিগন রেডি হবে সে পলিগনটাকে হ্যাচ করে দেব সেটাই হবে ট্রু শেপ অব দ্য সেকশন রাইট এবার চলে আসি লেভেলিং এর কথাই লেভেলিং এর কথা ঠিক কি রকম ভাবে বেসিক্যালি এই লেভেলিং টা করা হয়েছে এই লেভেলিং টা করা হয়েছে এটা একটা স্কোয়ার প্রিজম ন্যাচারালি প্রিজমটার কি আছে একটা ওপরের সারফেস রয়েছে সেই সারফেস গুলোকে বেসিক্যালি কি করেছে এ বি সি ডি আর নিচের সারফেস এর ওই কর্নারটা হচ্ছে ই ই এফ জি এইচ এইভাবে লেভেল করেছে রাইট তো তাহলে তাহলে তার ফন ভিউতে আমি এ ড্যাশ দেখতে পেয়েছি এ ড্যাশ যদি দেখতে পেয়ে থাকি যেহেতু এটা ইনক্লাইন আছে তাহলে এই বি ড্যাশটা মানে এখানে দেখতে পেয়েছি এই কর্নারটা বেসিক্যালি আমার সি ড্যাশ মানে এখানের জন্য এটা হচ্ছে সি ওয়ান বেসিক্যালি কিন্তু এখানে হচ্ছে সেটা সি ড্যাশ আর বি ড্যাশ এর লোকেশনটা ঠিক বি ড্যাশ এর পিছনে আছে রাইট ঠিক আছে এবার সেইভাবে এখানে কিন্তু লেভেলিং গুলো করা আছে সিমিলারলি এখানে ই ড্যাশ এফ ড্যাশ জি ড্যাশ আর এই জি ড্যাশটা এফ ড্যাশ এর পিছনে আছে ঠিক তো এইভাবে বেসিক্যালি এই লেভেলিং গুলো করা হয়েছে টপ সার্ফেস এবং বটম সার্ফেস এবার এই যে ইনক্লাইন কাটিং প্লেনটা কাটিং প্লেনটা এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই রকম পয়েন্টে এখানে কাট করেছে যেগুলো পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন বলতে পারি তো তাহলে অ্যাকর্ডিংলি এগুলোকে এখানে ওয়ান ড্যাশ টু ড্যাশ ফোর ড্যাশ যেহেতু একই লাইনে টু এবং ফোর এই পয়েন্ট গুলো রয়েছে তার জন্য টু ড্যাশ ফোর ড্যাশ থ্রি ড্যাশ এই লেভেলিং গুলোকে আমাকে করতে হয়েছে রাইট এবং এখানে সেকশন প্লেনে যেটা সেকশনাল টপ ভিউ সেখানে তো আমি ওই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই পয়েন্ট গুলোই দেখতে পাচ্ছি আর এখানে একদম কর্নারটা যে জায়গাটাই সার্ফেসটা ওপেন হয়নি সেই জায়গাটাই এ পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছি তার জন্যই লেভেলিং গুলো এইভাবে হয়েছে আর আমাকে যখন ফাইনালি তার चाहनी তাই আমি ওই স্কোয়ার প্রিজমটা আঁকতে যাব না যাই হোক এখানে বইয়েতে এই স্কোয়ার প্রিজমের ছবিটা থাকাতে আশা করি জিনিসটা ভিজুয়ালাইজ করতে অনেক সুবিধা হয়েছে প্রবলেম ওয়ানটা অনেক ইলাবরেটলি ডিসকাস করলাম এই কারণে যে এই কনসেপ্টের ওপর বেস করেই আমরা প্রবলেম টু এবং থ্রিটা খুব কুইকলি ডিসকাস করে নিতে পারব সো এই ভিডিওটাতে এই পর্যন্তই থাক প্রবলেম টু এবং থ্রি এগুলো পরের ভিডিওতে আবার ডিসকাস করছি